Kwa mahitaji video bora za kazi yako yoyote ile iwe uimbaji hafali uchumba sendo kitchen party harusi misiba makala mbalimbali na kadhalika hawa hapa Ota Films wao wanakufuata kisasa mabunifu wa kazi wa hali ya juu watakurekodia na kuhariri video yako ndani ya muda mfupi na gharama nafuu na kukupa video hiyo katika ubora wa mngao wa HD na usikivu mzuri wa hali ya juu hawa hapa Ota Films wasiana nao sasa Ota Films for our God and our souls Unisikilize kwa makini. Yaani fiesta zile za kiduniani za kina Diamond ndio zimehamia madhabahuni kwenye makanisa ya walokole. Vigezo vya atakaye kuoa, binti nakwambia, awe ni kaka aliyejaa neno. Sio mastepo anaruka ruka na viti hapo anataka kutuvunjia. Tena naomba siku nyingine mkija kuimba msitufunjie viti. Usiniminize mapaja yako kama mihogo inauzwa sokoni. Lazima nikemee kwa jina la Yesu. Lazima nikemee. Usipige makofi acha. Mimi sipendi makofi. Unisikilize. Sema fire. Fire. Napenda ni washukuru viongozi wote e, ambao umeandaa usanyiko hili la vijana wa makanisa ya kiroho hapa mjini Morogoro Mungu wabariki kwa maono mazuri lakini ni shukuru kipekee uongozi wa kanisa hapa ambapo tumekutana kwa kukubali sisi vijana tukutane hapa kanisa la Pentecost Assemblies of God hapa msamvu Mungu awabariki sana lakini ni vizuri nikarudia kukushukuru wewe ambaye umefika nilipokuwa naandaliwa siku nyingi zilizopita viongozi wakanyambia Pastor Emmanuel tunaomba uje useme na sisi vijana wa makanisa ya kiroho makanisa ya Pentecost mjini Morogoro tarehe ya leo sasa hii na viongozi wakasema wakanipa kazi ya kuomba Mungu ili aseme nasi na walipenda kwamba izungumze kuhusu jinsi gani kijana anavyochukuliana na mabadiliko e, ya utandawazi na sayansi na teknolojia sasa nikao na tafakari kwamba ni somo zito sana hili jinsi gani kijana anavyochukuliana na mabadiliko ya utandawazi na sayansi na teknolojia. Kwenye kutafakari na kufikiri na kumuomba Mungu nikijua hali ya kanisa la Kipentecoste ulimwenguni kwa sasa. Nikawaza kijana tuna vijana kwenye makanisa yetu ya Kipentecoste. Na ninyi wengi mlioko hapa mewakilisha vijana wa makanisa ya Kipentecoste Morogoro yote na Tanzania yote na ulimwenguni kote vijana wapo kwa hiyo kwenye kichwa cha somo vijana wapo kama vijana wapo hapa na hapo nisikie amina kubwa safi kabisa lakini kwenye kichwa cha somo mabadiliko ya utandawazi kwa hiyo kuna neno hapo utandawazi globalization globalization utandawazi sasa utandawazi ni nini what is globalization 
unapokuwa na mfumo au utaratibu wa kuweka pamoja jamii za watu tofauti tofauti kuweka pamoja katika shughuli za ki jamii za kiuchumi lakini pia tuweke za kiutamaduni jamii uchumi utamaduni weka pia na shughuli za kiroho unapowachukua watu mbalimbali mbali kutoka maeneo mbalimbali mbali. alafu kuwe na mchanganyiko sasa wa shughuli mbalimbali za kijamii azifanani mbalimbali shughuli mbalimbali za kiuchumi lakini weka pamoja watu wenye tamaduni tofauti tofauti kusanya kuwe na muingiliano wa vitu hivyo lakini pia kiroho kiroho kwamba kiimani wanakutanika watu ambao wana imani tofauti tofauti kutoka maeneo tofauti tofauti kwa kifupi muingiliano wa shughuli za kiuchumi mambo ya kiutamaduni muingiliano wa mambo ya kiroho kwa namchukua jana aliyokoka kwenye miingiliano ya mambo ya kiutamaduni na miingiliano ya mambo ya kiroho na uchumi humo humo na vingine huo muingiliano huo wa mambo hayo ndio utandawazi umeelewa maana ya utandawazi eh utandawazi ni muingiliano wa shughuli tofauti tofauti mbalimbali kijamii kiuchumi kiroho eh jamani tuko pamoja na kiutamaduni huo muingiliano huo ndio utandawazi matokeo yake ni kwamba matokeo yake ni kwamba wewe ambaye ulikuwa hujui jambo fulani la kiroho utaanza kulijua kwa sababu ya muingiliano utamuona mwingine akifanya wewe ambaye ulikuwa hujui jambo fulani la kijamii hujui kabisa wala ukwai kulifanya kwa sababu ya muingiliano wa watu kutoka maeneo mbalimbali utaanza kuona na mambo mengine ulikuwa uyajui ya kijamii na utaanza kuyaiga ndio maana ya utandawazi that is globalization sasa kwa hiyo kijana tunaye nimefafanua kuhusu utandawazi na sayansi wote tunafahamu kuhusu sayansi harakati za mwanadamu za kiubunifu ili kutatua matatizo yanayomzunguka sayansi tunaye lakini teknolojia teknolojia inaenda sambamba na sayansi bunifu wa mambo mbalimbali ili kutatua matatizo yanayomzunguka mwanadamu kwa hiyo kuna ubunifu wa vifaa mbalimbali ili kurahisisha kazi kurahisisha mawasiliano simu ni sayansi na teknolojia inarahisisha mawasiliano unapeleka taarifa kwa haraka bila wewe kwenda trekta ni teknolojia na sayansi inakurahisishia kulima eka moja kwa saa moja au hata chini ya saa moja ambayo kwa jembe la mkono ungetumia muda mrefu sana sayansi na teknolojia sasa kijana mabadiliko ya ya utandawazi sayansi na teknolojia nikaona hapana wacha niboreshe kichwa cha somo naomba ruhusa niboreshe kichwa cha somo asante kwa ruhusa somo letu linamhusu kijana aliyokoka na udunia kwa nini nimefanya hivyo sayansi sio tatizo teknolojia kama teknolojia sio tatizo 
sio tatizo sayansi sio shida sio tatizo pigana yupo lakini teknolojia sio shida sio shida teknolojia teknolojia kama teknolojia ingekuwa teknolojia ni shida nisingetumia microphone hapa hii ni teknolojia hii ni teknolojia ni sayansi hii tena ni sayansi hali ya juu hakuna waya hapa lakini inachukua sauti yangu inapeleka kwa mawindi ya sauti na naswa kule mnanisikia pigie sema kofi mpaka hapo uko <laughs> mbele yangu kijana uko mbele yangu sayansi na teknolojia iko hapa na hii sio shida hii sio pepo mchafu emanuel pamoja eh ndio maana kile kitu cha habari nilichopewa nimekiacha nikakiboresha kijana nimemweka pale pale lakini shida sio sayansi shida ni udunia hebu sema udunia udunia sema tena udunia udunia sema tena udunia udunia eh hapo ndio tuko sasa ndugu zangu Mungu alipoumba aliumba mbingu na nchi hakuumba dunia hakuumba dunia Mungu aliumba mbingu aliziumba mbingu na nchi dunia sio nchi na nchi sio dunia nchi ni hiki ambacho unakiona udongo huu ndio nchi ardhi hii ndio nchi hiki unachokiona tunajenga nyumba juu yake ndio nchi Mungu aliumba nchi God created the earth he never created the world he created the earth sasa kama hiki ndio nchi na sio dunia je dunia ni nini dunia ni mfumo wa maisha unaopingana na mfumo wa Mungu wa maisha ndio maana ya dunia na dunia ndio ulimwengu ukisema ulimwengu anisha dunia na ukisema dunia umemaanisha ulimwengu ulimwengu au dunia ni mfumo wa maisha unaopingana na mfumo wa maisha wa Mungu Mungu alipomuumba mwanadamu alimwekea mfumo wa namna gani aishi alimwekea utaratibu wa namna gani aishi ili afanikiwe na awe na rutuba na aweze kushamiri na aweze kunawiri na awe na amani na akamwambia ukiishi hivyo utakuwa salama la hasha ukiacha ukajiamulia namna nyingine ya maisha mwanadamu utakufa kika kwa kuna mfumo wa maisha unaopingana na mfumo ule wa Mungu wa asili wa awali wa maisha hiyo ndio ulimwengu au dunia. Hebu sema dunia. Dunia. Umebarikiwa kijana wa Morogoro kusikia ujumbe wa leo. Nataka nishughulikie dunia ambao umewavunja vijana wetu. Umewaumiza vijana wetu wa makanisa ya kiroho. Duniani kote. Mfumo wa maisha wa kidunia ambao ni janga baya sana Unisikilize kwa makini Biblia inasema waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili na mstari ule wa 15 Biblia inasema msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia 
mtu akipenda dunia kumpenda baba hakumo ndani yake Mungu alipoumba aliumba aliziumba mbingu na nchi na akamwambia mwanadamu alime na kuitunza maana yake uwezi kulima na kutunza kama upendi tumeruhusiwa kupenda nchi ila ni marufuku kupenda dunia wana wa Mungu tuko pamoja hapo lazima tuipende nchi ardhi tuilime tuitunze kama kuna mafuriko tupange viroba venye mchanga tuzuie mafuriko tupande miti tuzuie mmomonyoko wa ardhi tupende nchi sasa kuna mifumo miwili inayoathiri maisha ya kijana aliyokoka kuna mfumo wa maisha wa kidunia na kuna mfumo wa maisha wa kibiblia mfumo wa maisha wa kidunia kiongozi wake ni shetani ibilisi shetani ni Mungu kwa mfumo wa maisha ule unaopingana na mfumo wa awali wa maisha aliyoweka Mungu tuko pamoja Bibi anaposema shetani ni Mungu wa dunia hii haimaanishi kwamba ameumba chochote hajaumba chochote na hata hivyo dunia sio kilichoumbwa hapana sio uumbaji dunia sio uumbaji nimesema dunia ni mfumo the world is the system huwezi kuona kwa macho system mfumo huwezi ukaushika au shikiki mfumo ule utaratibu wa maisha wa kidunia haushikiki huwezi kushika kusema ah mfumo wako wa maisha mgumu mfumo wako wa maisha mbichi umelowana ni mfumo ni kitu ambacho is something which is untangible huwezi kugusa huwezi kuona ila athari yake we utakuwa unaona athari zake tu ni upepo unavovuma upepo unavuma huwezi kujua unakotoka wala unakokwenda lakini athari yake unaona ukivuma unaweza kangua paa ukivuma unaweza kukuyumbisha ukivuma unazoa takataka lakini huwezi kusema nimeishika hewa nimeshika upepo ila upo jamani tuko pamoja dunia ni mfumo sema dunia ni mfumo sema ulimwengu ni mfumo huo mfumo umeathiri na unaendelea kuathiri maisha ya vijana na watu wa dunia hii kwa kasi ya hatari sana somo letu ni kijana aliyeokoka na dunia huo mfumo upo hata kama utaki upo unazaje ku survive kwenye ulimwengu na dunia hii kwenye mfumo wa maisha kwenye athari hasi kiasi hiki unisikilize tuendelee tusome sura ya 4 waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 na mstari ule wa tano waraka wa kwanza wa Yohana 4 tano hao ni wa dunia kwa hiyo wanena ya dunia na dunia huwasikia kumbe kuna binadamu wanaishi kwa kufuata mfumo wa maisha wa kidunia na wanaongea ya kidunia na wenzao wa kidunia wanawasikia sura ya tano hapo hapo kitabu hicho hicho na mstari wa 19 kumi na tisa wajua ya kuwa sisi tu wa Mungu na dunia yote pia hukaa katika yule mofu sisi hapa ni wapitaji tumeruhusiwa tumepewa ka nafasi ka kuishi nchi ya ugenini huku duniani sio kwetu wenyeji wetu uko mbinguni tena ni kuambie kutoka huko mbinguni na mtazamia mokozi wetu Kristo Yesu 
aje kulinyakuwa kanisa na kanisa ni wale waliookoka na kudumu kuishi maisha matakatifu hao pekee ndio watakao nyakuliwa na kumlaki Yesu mawinguni tutakaa na yeye mawinguni kwa miaka saba jumla miaka mitatu na nusu ya kwanza ni kuviko taji taji ziko tano zile taji tano tukisha vikwa kimaliza tunaingia miaka mitatu na nusu mingine kukamilisha sifa ni kipindi cha harusi ya mwana kondoo na baada na baada ya harusi ya mwana kondoo tutakuja na Yesu tutakuja naye akiwa amepanda farasi mweupe Biblia inasema akiwa na upanga kwenye kinywa chake na akiwa amevaa vazi jekundu akija kupiga maadui wake wa Israeli na kukomesha kiburi chao tutatawala naye milele na milele na milele na milele na milele na milele na milele kijana wa kipentecoste wa morogoro uwe tayari utakuwa tayari tu unapojihakikishia kwamba mfumo wa maisha unayoishi hauna udunia ndani yake ni mfumo wa maisha wa kibiblia uliojaa utakatifu na heshima na adabu kwa Yesu mokozi unisikilize kunielewa kwamba wewe ndiye taifa tena taifa takatifu wewe mwenyewe umekaa hapo na uneni sikiliza kwenye mahubiri haya wewe ni taifa kama umeokoka tu lakini wewe ni taifa takatifu inakuwaje mtu aliyeokoka awe taifa wakati ni mtu Aa, si Mungu alimfuata Abraham aka, ambaye Abraham maana yake ni baba wa watoto wengi maana yake ni level ya kifamilia baba wa watoto maana yake ni level ya kifamilia akamwambia hautakuwa Abraham tena utaitwa Ibrahim maana yake ni baba wa mataifa mengi sasa akiwa baba wa mataifa mengi huwezi kuzaa mataifa kama wewe sio taifa kuku anazaa kuku au anatotoa kuku wenzake mwanadamu anazaa wanadamu wenzake tunaelewana kila cha asili yake kinazaa cha asili yake uliyeokoka ni taifa taifa takatifu tafsiri yake ni hii wewe ni taifa ndani ya taifa la Tanzania wewe ni taifa ndani ya taifa la Tanzania na aliyeokoka yeyote kule DR Congo yeye ni taifa ndani ya taifa la DR Congo aliyeokoka yeyote Kenya yeye ni taifa ndani ya taifa la Kenya naeleweka hapa ndani nasema vijana naeleweka hapa wewe ni taifa kwa sababu umeokoka unapandishwa thamani hui tena baba wa, 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 wa watoto unakuwa tena ni baba wa mataifa kwa sababu wewe ni taifa kwa hiyo lazima utazaa mataifa nisikilize kwa makini kama wewe ni taifa ndani taifa hili tafsiri yake ni kwamba wewe taifa ni tofauti na taifa hili kimaadili lazima uwe tofauti kimwenendo lazima uwe tofauti kiimani lazima uwe tofauti kwenye kila nyanja lazima uwe tofauti na wewe ni taifa takatifu tafsiri yake ni kwamba tunategemea uishi maisha matakatifu na wewe taifa mfume wako ni nani ni Yesu Kristo Yesu ndiye mfalme wako wewe taifa Yesu ndiye mfalme wa taifa wewe wa Mungu naeleweka hapa eh 
unanielewa vizuri eti sikuliza sasa somo letu ni kijana aliyeokoka na udunia udunia sio mzuri ni mfumo unaokinzana na kupingana na mfumo wa awali ulio sahihi wa maisha wa Mungu mwenyewe sasa biblia inahusu ufalme wa Mungu Nimesema Biblia inahusu nini? Hiyo ni namba moja. Mbili. Biblia inahusu mfalme Yesu. Ndani ya huo ufalme, aliye mfalme ni Yesu. Tatu. Biblia inahusu wananchi ndani ya huo ufalme. Wale wote waliookoka. Biblia inahusu wale raia ndani ya huo ufalme the citizen in the kingdom biblia inahusu nimesema wananchi ndani ya huo ufalme ambao ni jamii ya waaminio what namba 4 biblia inahusu uchumi wa ufalme wa Mungu ndio maana sisi uchumi wetu na ukutajirika kwetu hatutumii ndumba hatutumii rizi hatuendi kwa sangoma ili atupe mazaga zaka yatusaidie kuwa na mali nyingi biblia inahusu uchume uchumi wa ufalme wa Mungu kwa jina la Yesu amina amina <tos> nyingine nafikiri sisi namba tano hiyo au ngapi utaandika mwenyewe nyingine Biblia inahusu utamaduni wa kwenye ufalme wa Mungu. Nyingine Biblia ni mkataba kati ya Yesu na wananchi wake. Nyingine Biblia ni katiba ya kwenye ufalme wa Mungu. Yesu akiwa ndiye mfalme. Nyingine Biblia inahusu mila na desturi za kwenye ufalme. Maana yake miiko ni adili ya kwenye ufalme. Nyingine Biblia inahusu majeshi ya ufalme. Ndio kina nani hao? Malaika waaminifu, malaika watakatifu wa mbinguni yale ni majeshi ya kwenye ufalme sema amina na kadhalika na kadhalika lakini nataka nirudi sehemu moja tu hapo baadaye lazima tukae ndani ya mfalme Yesu Biblia inasema kwenye Yohana nane na mstari ule wa 31 moja Yohana mtakatifu nane Telathina moja Biblia inasema Basi Yesu akawambia wale Wayahudi waliomwamini Ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli Tatizo la vijana wa makanisa ya Kipentecoste Tanzania Afrika na duniani Tumehama kwenye neno tumehamia kwenye nyimbo Naanza kuja sasa. Naanza kuja sasa. Tatizo lako wewe kijana mwenzangu na kuonesha na nalikemelo tatizo ili uchangamke badilisha mwelekeo. Yesu amesema ninyi mkikaa katika neno langu basi mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli neno la Kristo lijawe kwa wingi ndani yenu Biblia sasa hivyo eh vijana wa Kipentecoste vijana wangu nyimbo zimejaa ndani yao 
anaweza kukuimbia wimbo mrefu kurasa nne na asahau mstari hata mmoja mwambie nitajie tu orodha ya majina ya vitabu vya biblia hajui au unabisha huko ndani unabisha ninue mtu hapa ninue mtu hapa na, na waonesha mimi siubiri ni kufurahishe na kuonesha ili ujue kwamba tunajanga kwa kifupi fiesta imehamia kanisani yani fiesta zile za kiduniani za kina diamond ndio zimehamia madhabahuni kwenye makanisa ya walokole hii ni shida neno limepigwa teke fiesta imeingia ndani pa wakati wa kuimba na kurukaruka asinzii mtu wakati wa neno ni kusinzia mwanzo mwisho wakati wa kuimba na kurukaruka hata simu ingeita ya mke wako upokee hata simu ya mchumba wako upokee wakati wa neno ikiita simu haraka haraka ndio usibike da 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 vijana wa kipentecoste tumezidi kuwa maamuma mbumbumbu kuhusu neno la Bwana huu maamuma lazima uondoke kwa jina la Yesu kijana Meshak kijana Shadrach kijana Abednego kijana Danieli walikuwa na miaka saba ya kuzaliwa walikuwa na miaka saba ya kuzaliwa wakatekwa kutoka nchi yao wakapelekwa nchi ya ugenini walipokwenda kule usipige makofi acha mimi sipendi makofi unisikilize sipendi makofi yako nataka unisikilize wakachukuliwa wakapelekwa nchi ya Babeli walipoenda kule wamekutana na kiongozi wa nchi ya babeli mfalme nebukadreza anaweka amri kwamba kwenye uwanja wa dura ikipigwa kinubi zeze filimbi na vile vyombo vitoavyo sauti watu wote lazima mpige magoti lazima msujudie sanamu yangu niliyoiweka pale baada ya kufanya hivyo ikapigwa vijana wakagoma watatu wakagoma vijana watatu wengine wote wakasujudia lisanamu la Nebukadnezar lakini vijana watatu wak, wale vijana wa Kiebrania Meshak, Shadrak na Abednego wakagoma kilichowafanya wagome sio pambio na nyimbo na mastepu walikuwa wamejaa neno la Mungu ndani yao neno la Mungu lililowafanya wae majasiri walikuwa na maarifa hebu sema maarifa na kuruhusu upige makofi kwa ajili ya Yesu sasa Maana makofi mengine haya naongea kitu cha maana makofi yako yanachukika unachosema nataka waelewe watu Tunaelewana hapa ndani Nasema weka bidii kwenye kujipatia maarifa Weka bidii hapo Leo watu wanakesha kwa kujifunza step Nitafutie walioweka mkesha wa kusoma Biblia makanisa ya kipentecoste hakuna hata mikesha yetu ya maombi makanisa ni hii ni hali naisema hii ni hali kwenye upentecoste duniani kote sio wewe tu duniani kote ndio hali mbaya hivi hata mkesha wa maombi jamani ijumaa mkesha wa maombi haya na kanga yake nakwambia kaja na kanga kavalia socks mbu asimngate nakwambia amekuja sawa sawa na yakutandikia huku nakwambia na kijana kaeka koti na kwambia juu kaeka koti pa kwenye wapi mkesha wa maombi haya vijana mkesha wa maombi wakifika pambio na nyimbo masaa manne kiongozi wa maombi anasema haya tuombee na kitu fulani dakika saba baba ndio mwingine baba baba asante mungu ni mwenye amen tunaomba nyimbo nane haya unajiuliza tumekuja kwenye mkesha wa maombi hiki ni nini 
watu wa Bwana walioitwa kwa jina lake wale wanaosema wameokoka tena wa imani ya Kipentecost wanaangamizwa bado kwa sababu wamejaa nyimbo kama MP3 lakini maandiko hawana ni kuoneshe mfano na mimi siwafahamu si mwanangu siwafahamu mimi nakuinua tu kwa upendo na ujisikie nikikuchagua ujisikie amani eti eh jisikie tu amani na kuja hapo hapo ulipo hata ukikemea mimi ukinikemea sikemeki <laughs> hata usebe shindo si shindo kweli eh. wewe umeokoka mwaka gani 2008 okay tujumlishe 2008 leo ni miaka 10 sitaki unitajie maandiko mule ndani ya biblia nitajie tu majina ya vitabu vya Biblia kwa mpangilio wa gano la kale uviseme vyote kina tisi umalize majina yake tu Hallelujah. ukimaliza unahamia agano jip vitabu 27 nitajie majina tu sikusumbui sana haya anza sasa hako ni kajambo kadogo sana kwa madarasa ya waongofu wapya ndani ya wiki moja wanaweza kusema yote twende sasa wapentecoste wanangu vijana ehe kwanza kwanza kutoka sababu kumbukumbu la taraji Malawi Malawi kabisa kweli kuna Malawi mambo ya Malawi mambo ya Malawi yani kuna mambo ya Malawi na ya na ya, na ya Zimbabwe yatakuja <laughs> mambo ya Malawi twende mbele sawa twende mbele nataka kuwaoneshe haya manyimbo nyimbo mnayaimba imba yatawaumbua ni wakati wa kurudi kwenye biblia mjifunze biblia na waliotoka nje mjiandae aliyetoka tu nje akija lazima aseme yani kwa sababu umetoka tu nje ukija lazima useme nimeona wametoka kwa ndere mambo ya Malawi mhm wa mji wa palma wa kwanza na palma wa pili Yeshua 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 na nafikiria ingekuwa ni wimbo hapa na mimi didi yana natiririka namna hii Biblia issue utashinda dhambi Daudi anasema neno lako nimeweka moyoni mwangu nisije nikakutenda dhambi ndio maana vijana wa Kipentecoste dhambi sasa hivi kawaida neno la Bwana liko moyoni kuna nyimbo tumeacha neno la Mungu tumeenda kwenye entertainment yani madhabahuni hapa halitoki neno tena stage ya entertainment ni vituo na ukumbi za starehe na burudani ili kuburudishana kwa performance za nyimbo na pambio neno la bwana lina nafasi tena sisi tuna copy Tanzania shida yetu tuna copy tunatafuta dvd ya hao waimbaji wa Kikristo South Africa tunachukua dvd za waimbaji wa Kenya na Uganda na kule Nigeria alafu tunajifunza namna ya kufanya alafu unarudi kwenye fiesta ya Tanzania unawaangalia wale ma stage show una copy zile namna zao za kucheza unachanganya basi kumekuwa na mauti kwenye madhabahu ambayo ingetoa uhai utoka nao na neno la Bwana hebu sema Bwana tusaidie vijana wa Kipentecost niliwaambia mapema umebarikiwa wewe uliyekuja leo na mimi ndiye naeongea na kuonesha sehemu gani uweke mkazo wapi uweke mkazo kwa sababu neno la Bwana sio jingi ndani yetu hata vitabu tu vitabu tu yani majina ya vitabu tu ni tatizo matokeo yake tunazolewa na kila upepo wa elimu kile ambacho Paulo amekisema kwamba msiwe tena watoto wachanga okay lakini mkizolewa huku na kule na kila aina ya upepo wa elimu 
Maana yake ni kwamba neno la Kristo lijae ndani yetu ili kwamba tusije tukamtenda Mungu dhambi. Vijana wa Kipentecoste duniani mlisikiliza leo dunia ndio inatuvalisha yani style au mitindo ya mavazi dunia inatuamulia vijana tuliookoka aibu kiasi kwamba kijana aliyeokoka kwenye begi ana mavazi ambayo anajua kanisani ni kivaa hapana ila naweza nikavaa maeneo mengine leo wadada waliookoka wanavaa suru wale Alafu wabishi ukiwaambia Biblia imekataza anakuja juu ni mbumbumbu hajui neno la Mungu hata vitabu tu majina ya vitabu havijui atayajua ya ndani Unamwambia dada uliyeokoka marufuku kuvaa suruwale ya aina yoyote na suruwale ni suruwale hakuna suruwale ya kike unisikie ujinga ukutoke Uvungu wa mapaja ya mwanamke au paswi kuonekana mwanamke ameumbwa kwa namna ya thamani ya hali ya juu sana anapaswa mwili wake au tunze na kufunika kila anapokuwa kwa adabu nzuri usininginize mapaja yako kama mihogo inauzwa sokoni cha ujinga na tuharibia hali ya hewa kwenye upentecoste huu na wengine ni wamama wachungaji na watoto wao wanavaa ujinga upuzi mtupu. Unyu shetani umeingia ndani ya Pentecoste. Lazima nikemee kwa jina la Yesu. Lazima nikemee. Lazima nikemee. Tunaibisha kanisa. Injili na kuwa ngumu. Unamhubiria mpagani anasema kawahubiria wa kanisa ni kwako kwanza injili imekuwa ngumu sio kama kile kipindi cha wazee wetu wa cha Mungu wakina babu yangu baba yangu Moses Kulola na wengine ambao walikuwa na ubiri enzi zile tunawafahamu walikuwa na ubiri vizuri ilikuwa ni heshima ukihubiri injili yani nchi na fiata mkia inasikiliza leo wasikii ukihubiri na kuambia kajihubirie kwanza na mke wako udunia mitindo ya kimavazi ya kidunia udunia ninashangaa kuna vijana wa kipentecoste eti wanakunywa energy drink na na wengine wameshanishangaa huko ndani ndio ukome sasa unakunywa wewe ni mlevi ukinywa energy drink ni ulevi huo ni ulevi wa reja reja na energy drink ukisoma kule chini wameka na masharti kwamba asinyi wa chini ya miaka 18 kuna soda imeandikwa hivyo kuna maji ya kunywa ameandika hivyo na anasema usinywe zaidi ya mbili kwa, kwa wakati mmoja ni nini vifungashio vyake ni vya giza giza na ukungu ukungu kama vifungashio vya pombe ina maana kuna kemiko kuna kemiko gani mule ndani ambayo ikipigwa jua inayeyuka nguvu inaisha ule upombe pombe unaisha ndio vitana wa kipentecoste neno la Mungu maarifa hayapo kila elimu ya upepo ikija inazoa tu inajizolea tu unisikilize leo kwenye makanisa yetu ni yapendayo ya kipentecoste uchumba ni mnyama aliyekufa miaka mingi sasa hivi ni kutaongoza uchumba haupo tena vijana wa kiume wa makanisa ya Pentecost wanatongoza na wadada wanawake ndani ya makanisa walio singo na wenyewe wanajitahidi kutongoza wana mchungaji kwa nilifahamu kutaongoza ni kawaida kwamba uwezi kuoa mpaka utaongoze mjinga wewe ndio <laughs> ndio na gonga hapo Leo mundani mbona watu wa heni? Pumuigi basi. 
kutongoza ni kupe maana yake definition ya kutongoza huo ushetani huo kutongoza ni sanaa ya ushawishi ili kuingia kwenye mahusiano reja reja yasio na adabu wala heshima mbele za Mungu hayana adabu wala heshima mbele za wazazi hayana adabu na heshima mbele ya, wa, ya kanisa la Bwana na inaishia kwenye uangamivu ni sanaa ya ushawishi kuingia kwenye mahusiano ya hofu ya kishetani ya reja reja yasio na heshima kwa Mungu wala kanisa lake haya na heshima kwa kwa wazazi mahusiano yasio na heshima hata kwenye jamii na mwisho wake ni uangamivu ni sanaa ndio maana mnayaongea wenyewe bana nakupenda na mnaongea peke yenu huko mnajifanya mmetunza siri yakisha aza kuwachachia unashangaa mtu anakuja nyumbani chakula basi kula Nami chakula. <laughs> Kwa nini? Amna wala amna kitu. <laughs> Kumbe amemchachia huko, alifanya kwa siri akatongozeka, akafata mfumo wa kishetani wa mahusiano, akajifanya mjanja kwa sababu hana elimu, hana maarifa ya Biblia kwamba ukitaka kuingia kwenye ndoa ni kwa namna gani uingie step ya kwanza na ya pili na ya tatu na ya mwisho ujikute ndani ya ndoa takatifu mpigie Yesu makofi ya udugufu hapo tunaiga dunia namna ya kuingia kwenye ndoa kwa sababu ni mambumbumbu hatuna maarifa ya kuhusu mahusiano na walimu wa mahusiano walioko ndani ya makanisa yetu ya Kipentecoste ni wahuni kasoro kasoro mapembe tu. Wanaongea kihuni huni, wao ndio wanachochea ushetani. Nimewasikia wengi tu. Wakikaa na wadada na wakaka eti semina ya uchumba na ndoa, wanaongea ujinga. Hapa ni uta Nasema ni utakatifu tu. Weka mapambio chini kama tabibilia wewe. Inatakiwa kijana aliyeokoka dume ukitaka kuchumbia binti utafute kwanza vigezo. Ujue anafahamu Biblia kwanza kaokoka kabisa mbili. Lazima ujue ana asilimia ngapi amejaa neno la Mungu ndani yake. Ole wako upeleke zuzu ndani utakoma. Utakoma si tuko hapa. We peleka alijitu li, li empute Unapeleka alijitu nyumbani alijui chochote kusile la mungu utakoma nae We angalia tuwa menona huku kanona huku kanona kameka pukanywele kaeka hapa Hizo nywele utakoma nazo mwondani Utakoma Na ajaosha hiyo meka puitoke uone usu wake waharisi Ongezea na hapo acha ujinga vigezo vya atakaye kuoa binti nakwambia awe ni kaka aliyejaa neno sio mastepo anaruka ruka na viti hapa anataka kutuvunjia tena naomba siku nyingine mkija kuimba msituvunjie viti mkome kuruka ruka na viti hapa kuna watu wametoa sadaka vikanunuliwa hivi msituvunjie viti nisione mwisho leo kama ni mwanasarakasi nina mapumbani kule kuna pumba lukaruka uko chineni nete mambo ya ajabu humu ndani na vitabu vya biblia uvisemi unalukaruka hapa la naongea yote manaki kuna wezekano msinyite tena vijana <laughs> nimesha hoda dalili hapa Vijana wa maganisa ya kipentekoze hapa. Na inize kwa mwisho. Hacha ni kamwe yote leo. <laughs> Siwezi kukona unaribika na kuangalia tu. Hapana. Baba mzuri lazima seme ukweli. Amina, amina. Lazima ni kuambie mwanangu. Nataka ni boreshe maisha yako ya kiroho. Hili kuwepo kwa kwa hapa Tanzania. Na dunia ni kwe kwa amani. Sema amina. 
Kigezo kijana unaangalia vigezo vipi viili uchumbiwe au uchumbie. Usiangalie makujiremba na aina ya magauni na masketi na 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 swala yake na tai. Zinapatikana tizo ya mashida. Usiangalie muonekano wa nje wa binti au muonekano wa nje wa kijana urefu wake au ufupi na chochote kingine ili ndio uamue kuchumbia na kuoa au uchumbiwe na huyo kijana hapana ujae wewe kwanza neno la Mungu ndani yako hilo neno litakusaidia kuweza kujua vilivyoko ndani ya huyo hebu njoo hapa morani njoo ya kwamba kama huyu angekuwa ndio labda ni mwanadada mimi ndio labda mwanakato kwa mfano na nika, nika, kama kuna kawito fulani okay ndio tuko pamoja siangalie muonekano wake wa nje kwamba ni kijana mtaratibu ni kijana ambaye anajua kuruka na kuimba lakini ni kipotabo kidogo ukaangalia hapana ujae neno la Mungu kwanza wewe ujae kweli kweli likusaidie kuona vilivyomo ndani ya huyu ukitaka kuchumbia usiangalie bode angalia vilivyoko ndani ya bode ndani ya roho tuko pamoja kama amejaa neno amejaa maombi ni mnyenyekevu mbele za Mungu ni mwelekevu kwa Mungu huyo mwanadada anasikia sauti ya bwana Mungu wake anaitii na kuifuata hana rangi mbili huyo ameokoka na mioko kweli akifungua mdomo wake anaongea mambo ya kumcha Mungu hajifanyishi ndio tabia yake kwa sababu neno limejaa huyo nafikiri anaanza kupata vigezo eti Yo nyimbo sio kwa sababu anashikamai kivitole vingine viko juu si mimi nimi utakoma hiyo maji kwanza ni ya kanisani sio ya kwake nombo kaka huyo kaka huyo lazima akidi vigezo ya kibiblia nenda kwenye harusi za mak- za makanisa yetu ya kipentecosti kule ukumbini mama yangu mama yani mama we mama mama bibi harusi shela anakuja utafikiri ni mtu alikuwa ameenda kuoga bafuni alafu ametoka na kanga na wewe akavae nguo chumbani mabega yote na manyonyo yako nje na limugongo liko nje bibi harusi anakwenda alafu yetu huku mabega yako nje na makifua na maligongo alafu lishela liko mpaka kule wanamsaidia kulibeba si ungekata kile kitambao funikia hapa juu ushetani na udunia na hao ndio vijana ndani ya makanisa yetu haya haya ya kiroho ambayo dunia inategemea itusikilize sisi wajifunze kutoka kwetu tuleta ushetani na wachungaji wengine anakaa anafungisha ndoa ya namna hiyo na bibi harusi amekaa na likidali lake pale mbele ameliachia likidali na lisalala ameliwaka tu nje pale na lis na li, mi sifungi ndoa ya hivyo na kwambia mtu wenu huyu akavae kwanza ndio mniletee <laughs> naelewana vijana wa kipentecoste morogoro sasa nimeshakwambia maana ya uchumba na maana, maana ya kutongoza ambayo ni kishetani ni, ni pepo mcha na ndio tumezoeshwa hivi kijana sikiliza wa kipentecoste sio adabu wala sio heshima kwenda kuongea na binti wa wenyewe unamuita pembeni mnaongea wawili kwa sababu yetu naongea naye unasikia unampenda eti eti unamdanganya kwamba unampenda unataka umoe wawili tu mama yake anajua kwamba unaongea naye siku hiyo baba yake ulimpa taarifa na sio taarifa alikupa kibali baba yake mzazi kwamba siku hiyo unaongea naye kwamba unampenda unataka kumuoa je mchungaji wake umeenda kwa mchungaji wa binti kumwambia baba mchungaji naomba kibali chako baba nasikia nasikia wito kumuoa binti fulani naomba unipe kibali chako baba kwa sababu wewe ndiye mlezi wake na ndio baba yake wa kiroho naogopa kwenda kuongea mambo mazito haya baba yanahusu maisha yake yote yanayofuatilia kule mbele nipe kibali baba eh? umeenda kufanya hivyo wanachukuana wenyewe wawili kwa kujiiba wanakwenda kule pabu 
wanapenda wanapouza soda huyu anakunywa mirinda huyu hapa anakunywa nani mata alafu wanaambiana uchinga na upuuzi tena yule muhudumu anamwambia naomba ubebe meza yetu hii ipeleke kwenye kwenye kale kamti pale kwenye ile kona utuwekee pale tunaenda kuongea mambo yetu wanaongea mwisho peke yao mashetani hao wajinga piga moto kwa jina la Yesu sema fire fire wanaongea ongea ujinga mashahidi ni mijusi na vinyonga kwenye ma, kwenye maua ya kule pabu Mungu akitupa nafasi wakati mwingine basi tutazungumza baada ya kusema hayo utukufu kwa Bwana Yesu amina amina Pigie Yesu makofi ya kutosha Baba kwa jina la Yesu Asante kwa neno lako la uzima neno lako ambalo Bwana linachoma mioyo yetu ili kwamba tusisinzie na kulala na kujisahau ile siku ya unyaku ikaja ghafla tukaachwa baba asante kwa neno lako ambalo linachoma mioyo yetu ili bwana kama kuna dhambi ile dhambi ishindwe kukaa kwa amani ndani ya yeyote katika jina la Yesu impelekee mtu kutubu dhambi na kugeuka na kukugeukia wewe Yesu na wakabidhi vijana wazuri hawa wa makanisa yetu ya Kipentecoste kwa makanisa mbalimbali mbali hapa mkoani Morogoro bwana Ninaomba wabariki Bwana, wabariki wachungaji wote ambako wa, wa vijana hawa wanatoka Bwana. Bariki wote kabisa. Bariki Bwana lile kundi, makundi yote. Ya, yote ni mazizi yako Bwana na yakabidhi mikononi mwako. Roho wako mwema wa wokovu akatamalaki na kutawala. Baba neno ambalo umelipa kibali liweze kuwepo mbele yetu leo na lipiga muhuli kwenye mioyo yetu na muhuli wenyewe ni kidole cha Mungu baba jina la Kristo Yesu damu ya mwana kondoo na moto wa Roho mtakatifu ya kwamba neno lako hili bwana lazima lizae matunda na limekwishaanza kuzaa matunda kwa ukarimu wote kwa jina la Mungu baba na mwana na Roho mtakatifu na wote tuseme amen, amen. makofi kwa mkombozi Yesu tena